students now uh, we are going to start our next exercise which is exercise 12.7 and in this lecture i am going to discuss all the questions related to your smart level so सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्ट सिलेबस में इस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर वन का वन पार्ट टू है टू का वन और टू पार्ट थ्री का वन और थ्री का थ्री क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव आज के लेक्चर में हम ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे और ये पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे ओके जी सो इसमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज होने हैं मैं आपको बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ केस वन है एरिया का शो एंगल इन टर्म्स ऑफ मेयर्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल यू कैन सी दिस फॉर्मूला ऑन योर पेज बुक पेज 373 वेयर एरिया का शो एंगल इज इक्वल टू 1 बाय 2 BC sin ऑफ अल्फा 1 बाय 2 CA sin ऑफ बीटा एंड 1 बाय 2 AB sin ऑफ गामा अब आप देखें तो दो साइड है और जो थर्ड साइड है उसके कॉरफंडिंग एंगल इधर है इस तरह आपने याद रखना है बी सी और फिर अल्फा देखें अगर सी ए है तो इसमें बी मिसिंग है तो कॉरफंडिंग एंगल बीटा आ जाएगा देन आपके पास ए बी है तो इन कुछ फॉर्मूलाज अभी बता रहा हूँ इनका प्रू मेरी अदर वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहे तो वो प्रूव नहीं कर रहे अभी मैं स्मार्ट लेवल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ तो प्रूव आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छा जी पेज नंबर 373 पे ये फॉर्मूलाज हैं अगेन अगर हम जा रहे हैं जी पेज नंबर 374 पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के तीन और फॉर्मूला मिलेंगे इसमें ये होगा कि अगर एक साइड और दो एंगल दिए हो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेयर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल विद यूजर नोटेशन वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू वन बाई टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा और एल्फा बी स्क्वायर साइन गैमा साइन अल्फा और साइन बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा तो इसमें देखें जो साइड होगी उसके कॉस्पॉन्डिंग एंगल इस तरफ आ रहा है तो अगर ए स्क्वायर है तो इधर क्या आ रहा है अल्फा आ रहा है बी स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में बीटा है सी स्क्वायर है तो गैमा बाकी दोनों एंगल जो है वो पर आ रहे हैं तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं अगर आप इसको याद रखना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए इतना टफ काम नहीं है ठीक है जी आगे चलते हैं आपके पास पेज नंबर 374 के बाद 375 में एक और फार्मूला है और ये काफी फेमस फार्मूला है ये नाइन टेंथ में हमने कहीं किया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेयरमेंट्स ऑफ इट्स साइड अगर साइड्स नहीं हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एस की वैल्यू जो होती है वे प्लस बी प्लस सी ओवर टू है और इस फार्मूले का एक नाम होता था अगर आपको याद है इसको हम हीरोज फार्मूला बोलते हैं अगेन इन सब का प्रूव आपको मेरी अदर वीडियो में मिल जाएगा जो भी स्टूडेंट इसको करना चाहे वो उसको एक्सर के लिए ज़रूर करें ओके okay जी तो ये तीन तो इसमें पेजेस पे जो फार्मूलाज थे वो मैंने हैंड दिया आपको काइंडली इनको हाईलाइट कर लीजिएगा इनको याद कर लीजिएगा अब बेटा हम क्या कहते हैं इनको यूज करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं मीन क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन आपके सिलेबस में है इन दिस पार्ट यू हैव टू फाइन द एरिया ऑफ एंगल ए बी सी विद गिवन टू साइड एंड देर इंक्लूडेड एंगल दो साइड है और उनका इंक्लूडेड एंगल है दो साइड आपके पास कौन सी है ए इज इक्वल टू हंड्रेड बी इज इक्वल वन एटी एंड द गैमा इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री जस्ट रिमेंबर यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल नॉट सॉल्व द ट्राइंगल तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा पिछली एक्सरसाइज जितनी भी थी हमने सॉल्व किया था दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो बेटा डेल्टा आपके पास क्या है इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन सो डेल्टा इज इक्वल टू वन ओवर टू ए बी साइन ऑफ गैमा अब देखिए क्वेश्चन को देखते हुए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं बड़ा इजी एक्सरसाइज है देखिए ए और बी दो साइड नहीं हुई है और साइन के साथ थर्ड जो साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो आता है वो आ जाता है तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ गैमा आ जाएगा ए इसमें बेटा 200 हंड्रेड है बी इसमें 150 है और गैमा इसमें सॉरी बी इसमें 120 है और गैमा इसमें क्या है वन तो आपने जस्ट ये तीनों इंफॉर्मेशन जो वैल्यूज हैं जो एंगल हैं दो साइड है एक एंगल गेवन है उनको आपने जस्ट यूज करना है जस्ट यूजिंग योर कैलकुलेटर वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू 
और बेटा एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है सो आपने एक चीज का ख्याल रखना कि योर आंसर शुड बी इन स्क्वायर यूनिट ताकि बेटा जो प्रॉपर वे में हम इसको क्या कर सके प्रेजेंट कर सके तो खाली 6000 करके नहीं इसको छोड़ देना आपने आगे कोशिश करके एरिया स्क्वायर यूनिट की फॉर्म में आपने लिखना है ठीक है यहां तक भी प्रॉब्लम है तो आप हो सकते हैं ओके जी चले अब इसी के ही सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में ऐड है अब उसको हम करने जा रहे हैं और अगेन आपके पास दो साइड दी होंगी और एक उसने क्या किया है एंगल फाइंड करने के लिए बोला है तो देखते हैं जी फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद टू साइड्स बी इज इक्वल टू 37 सी इज इक्वल टू 45 एंड गिवन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 50 मिनट एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सो यूज फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा स्टैंड फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 by 2 given two sides are BC and angle is sine of alpha. So this replaces the values of B and C. We have B is equal to 37, C is equal to 45 and the angle alpha is equal to 30 degree and 50 minute. Just use your calculator just to multiply 37 into 45 and sine of 30 degree 50 minute divided by 2. You have your answer which is equal to 426.69 and uh, just remember you must uh, write your answer in terms of square units because in area you must write your answer in square unit. So your last answer is 426.69 square unit. Quick problem G. तो ये था आपका first का second part. पहले question के दो part थे जो मैंने दोनों की हैं. अब चलते हैं next आपका जो smart syllabus में question का part include किया है वो question number two का part one है. Again, you have to find the area of a triangle, but this time one side and two angles are given. In previous two side and one angle, in this question, one side and two angles are given. And you, if you remember, we have, uh, we have to find the third angle first by using uh, sum of angle of a triangle is equal to 180. We have that alpha plus beta plus gamma is equal to 180. अगर मैं बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं तो अल्फा भी राइट पे चला गया गैमा भी राइट पे चला गया तो बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 180 माइनस ये दोनों एंगल में माइनस कर देंगे 180 में सो यू हैव बीटा इज इक्वल टू 98 डिग्री एंड 2 मिनट तो सबसे पहले हमने क्या किया थर्ड एंगल फाइंड कर लिया है अब बेटा अगेन मैंने बताया था क्वेश्चन को देखते ही हमें आपको फार्मूला याद आ जाएगा मीन इसमें एक साइड है और दो एंगल है तो साइड से ही हमें आईडिया हो जाएगा साइड है बी तो ये आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर और इसके जो नीचे साइन ऑफ बीटा क्रॉसपोंडिंग एंगल नीचे आ जाएगा और बाकी जो दो एंगल होंगे वो ऊपर आएंगे मीन साइन अल्फा और साइन गामा अब बेटा सिर्फ आपने क्या करना है वैल्यूज रखनी है बी की अल्फा की बीटा की और गामा अगेन कैलकुलेटर को यूज करना और यूज प्रॉपर्ली करें क्योंकि ये जब इनको ये डिग्री मिनट वगैरह लिखना है फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है तो प्रॉपर फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सो ये लास्ट आंसर जो आ रहा है आपके पास 138.29 सो यू मेंशन दिस योर आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 138.29 स्क्वायर यूनिट तो आप देख सकते हैं सर फार्मूला सिर्फ आपने पुट करना है उसके बाद जस्ट वैल्यूज हैं और बाकी कैलकुलेटर का काम है सो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज काफी इजी है और फार्मूला भी आपको मैंने क्वेश्चन को देखते हुए आपको कहा जी वहां से आपने लिखना है एक्स्ट्रा आपको रट्टा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है ओके जी तो 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ है अब हम चलते हैं 2 के आई थिंक सो इसमें सेकंड पार्ट है जो आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है ये बिल्कुल टू के सेकंड पार्ट है अगेन आपके पास एक साइड और दो एंगल गिवन है साइड सी ये एंगल अल्फा एंड बीटा जो है वो गिवन है ओके सो बेटा इसको लेके चलते हैं यहां से अगेन सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड करेंगे इनका सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा ये यहां पे करेक्शन में थोड़ी सी कर देता हूं ये बीटा की वैल्यू दी हुई है व्हिच इज इक्वल टू 70 डिग्री सो ये मैंने गैमा लिखा अब इसको सेट कर देता हूं तो गैमा आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 62 डिग्री एंड 20 मिनट ओके अब आपने क्या करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल साइड क्या दी हुई है साइड आपके पास सी 
तो सी स्क्वायर इसके क्रॉस बॉन्डिंग एंगल डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो सी है तो साइन ऑफ गैमा बाकी दोनों एंगल के आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे सो बच्चे सी की अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू रिप्लेस करें कैलकुलेटर को प्रॉपरली यूज कीजिएगा यू हैव योर आंसर व्हिच इज इक्वल टू 400.54 सो यू कैन से दैट द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 400.54 स्क्वायर यूनिट ये एक करेक्शन है जी गैमा नहीं है ये अल्फा है अभी इसको मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एक दो फार्मूला क्वेश्चन को देखते हुए आपने देख कर लेना है और उसके बाद फार्मूला जो बेटा आपके लिए काफी इजी होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए हम ये फार्मूला लिख रहे हैं गॉट इट तो एक छोटी सी करेक्शन थी क्योंकि ये साथ साथ लेक्चर बन रहे हैं स्पीड में बन रहे हैं सो so, छोटी मोटी मिस्टेक जो है उसको मैं कोशिश करता हूँ ओके okay कर दूँ और अगर फिर भी हो तो आप जरूर गाइड कर सकते हैं ओके okay जी तो ये था सेकंड के दो पार्ट थे आपके सिलेबस में वो दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर ली है यहाँ तक बेटा कोई मसला चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के दो पार्ट है थ्री का एक तो फर्स्ट पार्ट उसने इंक्लूड किया हुआ है सो so मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल दिस टाइम आपके पास तीन साइड दी हुई साइड ए व्हिच इज इक्वल टू एटीन साइड बी व्हिच इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड साइड सी विच इज इक्वल टू थर्टी तीनों साइड आपके पास दी है आपने एरिया फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला कुछ याद आ रहा है तीन साइड के लिए अभी मैंने शुरू में फार्मूला बताया भी था अगेन एंड ठीक है नाइन टेंथ में भी किया हुआ जी बिल्कुल जी हीरोज फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे उसके लिए सबसे पहले एस सही होता है और एस किसके इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू याद आ रहा है तो दिनों की वैल्यू रख लें ए बी और सी की सिंप्लीफाई कर लें तो एस आपके पास आ रहा है थर्टी सिक्स तो जैसे ही एस आ गया अब आप सेंस करके फार्मूला लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू अगर थ्री साइड है तो डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओके okay जी तो आप क्या करेंगे आप जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दें आप एस की वैल्यू कर लें आप ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा अंडर के अंदर कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा आपके पास जो आंसर आ रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आ रहा है टू वन सिक्स जी बिल्कुल स्टेप ऐड कर दें जितने मैक्सिमम हो आप कर दें ये तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कह रहा हूँ सो so, एरिया आपको पता है कि जी आप स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं सो रिक्वायर्ड एरिया एज टू सिक्सटीन स्क्वायर यूनिट कोई प्रॉब्लम ओके okay. अच्छा इसका मैं था सेकेंड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में से स्किप कर दिया थर्ड पार्ट है और मैं थर्ड पार्ट अब करने जा रहा हूँ और थर्ड पार्ट बेटा इसमें क्या है अगेन यू हैव टू फाइंड द एरिया फॉर द गिवन ट्रायंगल ए बी सी विद गिवन थ्री साइड और कौन कौन सी साइड्स हैं ए इज इक्वल टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव बी इज इक्वल टू फोर्टी टू पॉइंट एट वन एंड सी इज इक्वल टू सिक्सटी फोर पॉइंट नाइन टू अगेन फर्स्ट हम क्या फाइन करें शाबा जरा एंट्री दीजिएगा जी बिल्कुल शाबाश सबसे पहले हम एस फाइन करेंगे और एस किसके इक्वल होता है एस होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू के शाबाश आप तीनों वैल्यूज को ऐड करें और टू पे डिवाइड कर लें आफ्टर एडिंग एंड डिवाइडिंग बाय टू वी हैव पहले ऐड किया है तो वन फोर्टी पॉइंट थ्री एट आ रहा है इन तीनों को ऐड करके अब टू से डिवाइड कर रहे हैं तो फाइव पॉइंट टू सेवन आ रहा है कोई प्रॉब्लम दी अच्छा जी अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इज़ डेल्टा इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सो बेटा आपके पास ये एस ए बी सी की वैल्यू रखें कैलकुलेटर को प्रॉपरली यूज कीजिएगा तो आप देखेंगे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सिक्स सिक्सटीन पॉइंट सिक्स जीरो टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट ये छोटा सा बॉक्स बना दिया करें आंसर में एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है कोई प्रॉब्लम जी तो तीन के भी दो पार्ट थे वो हमने डिस किए डिस हो गए हैं जी अब रह गए आपके दो क्वेश्चन एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फोर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस टाइम गिवन है यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर दी है कि पहले हमने तीनों क्वेश्चन में एरिया फाइन करना था दिस टाइम एरिया गिवन है दो साइड गिवन है ए इज इक्वल टू सेवेंटी नाइन सी और दिस टाइम आपको एंगल फाइन करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगेन क्वेश्चन को देखते हुए आप फार्मूला याद कर सकते हैं देखें ए सी है और बीटा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या फार्मूला पड़ा था दो साइड्स और एक एंगल के लिए वो था आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ बीटा तो जरा एक अच्छी प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा गिवन आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ टू दो साइड दी हुई है टू फाइंड आपको बताया अगर इस तरीके से जरा प्रेजेंट कर देते हैं तो चेकर के लिए भी आसानी हो जाती है और आप भी बाद में जब भी पढ़ेंगे एक दो महीने के बाद आपको याद आ जाएगा एक अच्छी प्रेजेंटेशन का यही फायदा होता है 
तो फाइंड आपने करना था बीटा और फार्मूला मैंने कहा से लिया ये ए सी और साइन ऑफ बीटा तो ए सी साइन ऑफ बीटा अब बेटा डेल्टा इसने दिया हुआ है मीन डेल्टा किसके इक्वल है एरिया टू फोर थ्री सेवन ए आपके बाद सॉरी सेवेंटी नाइन है सी नाइनटी सेवन है बीटा आपने फाइन करना है अगेन अब ये टू डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सेवेंटी नाइन और नाइन्टी सेवन को आपके पास आ रहा है सेवन डबल सिक्स थ्री इसको बेटा उधर जाके डिवाइड कर देंगे इनवर्स ले लेंगे और लास्ट आंसर डिग्री में लिखेंगे विच इज इक्वल टू थर्टी नाइन डिग्री एंड थर्टी मिनट तो सिंपल था जी क्वेश्चन दिस टाइम सिर्फ ये था कि एरिया गेवन था ठीक है आखिर भी एक आध क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जी और वो है क्वेश्चन नंबर फाइव अगेन एरिया आपके पास गेवन है बच्चे देखो वन ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री फोर एल्फा आपके पास थर्टी टू पॉइंट थर्टी टू डिग्री फिफ्टीन मिनट है बीटा दिया हुआ है दिस टाइम यू हैव टू फाइंड एंगल सी पॉइंट साइड सी एंड एंगल गेमा तो पहले तो हम गेमा फाइंड कर लेते हैं कैसे होगा सर सम ऑफ द एंगल ऑफ एट एंगल इज इक्वल टू वन एटी आपके पास गेमा किसके इक्वल आ जाएगा वन एटी माइनस एल्फा माइनस बीटा एल्फा भी बेटा आपके पास दिया हुआ है और बीटा भी दिया हुआ है सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड बीटा गैमा आपके पास आ जाएगा 82 टू डिग्री एंड एट मिनट आगे चलते हैं जी एरिया ऑफ अट्रा एंगल का फार्मूला अगेन साइड आपके पास सी फाइन करनी है तीनों एंगल नहीं है में तो सी जिसे ये हमने यहाँ से हैंडल लिया है तो वन बाई टू सी स्क्वायर नीचे आ रहा है साइन ऑफ गैमा डेल्टा आपके पास है वन ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री फोर सी हमने फाइन करना है एल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू रखी अब बड़ा केयरफुल्ली आप कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा तो सी स्क्वायर आपके पास आ रहा है 494.41 इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे टू उधर चला जाएगा और इस सारे को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो कुछ स्टेप्स मैंने स्किप किए हैं आपसे रिक्वेस्ट है उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा तो सी अंडर रूट जब लेंगे दोनों तरफ तो सी सिंपल जो आ रहा है वो आ रहा है ट्वेंटी विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है जी अब चूंकि इसमें स्क्वायर यूनिट इसने नहीं लिखा कि ये साइड की वो बात कर रहा है तो ये था जी आज का लेक्चर बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज सी ट्वेल्व पॉइंट सेवन इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस कीजिएगा और स्पेशली कैलकुलेटर के साथ खेलना सीखें खेलना मीन ये इसको यूज करना ये देखें ये सिंपल फैक्शन नहीं है तो इसको बार बार करें शुरू में गलतियाँ होंगी बट ऐसा ऐसा इसको वो कम करें ताकि ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ओके जी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए फुलफुल रहेगा इन नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है 12.8 है उस पर हम बात करेंगे ओके जी जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज